ഫേമസ് ഉണ്ട് ഇടാത്ത എന്താണ് ഇടാത്ത എന്താണെന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ഇടുന്നതിൽ നിന്നും പോരാ ഇനിയും വേണമെന്നാണ് എല്ലാവരും ഒപ്പീനിയൻ സോ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും ശരി ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോവാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യുവാണ് ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് വീഡിയോ ഫുഡ് മാത്രമല്ല ഫുഡ് മാത്രം കണ്ട് ബോറടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വീക്കെൻഡ് വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വീഡിയോ ഫുൾ കാരണം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ വീഡിയോ So here it is Tanduri Naan from China. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്തൂരി നാൻ പോലെ തന്നെ അകത്ത് കുറച്ച് ഇറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മീൻ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ എന്താ രസം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചെറിയുള്ള സംഭവമായിരിക്കും ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പേ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരുപാട് ഫിലിംസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബീഫ് ഫിഷ് ചിക്കൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ചൈനീസിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെയും ചിക്കൻ്റെയൊക്കെ ചൈനീസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലം ഫുൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതെന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ സോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തന്തൂരി നാൻ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഗാൻ ഗോക്ക് വെയ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമുക്ക് കഴിക്കാം ചൂടോടെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊള്ളൂല കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് വരാം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസിന് മേടിച്ച് നോക്കിയതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ഥിര ആൾക്കാരായിട്ടോ ഇതാണെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ്സ് നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ്സ് ആണ് മേടിച്ചത് നമുക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു മോളിൽ ഒരു ഗെയിം സോൺ കണ്ടു അപ്പൊ കൊച്ചു പിള്ളേർക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് നല്ല കളർഫുൾ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോകാം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ മെനു ഒക്കെ നോക്കി മെനു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് കുറച്ച് ഈസി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും എന്ത് ഈസി ആയിട്ടാണ് പുള്ളി അത് സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കൂ എന്തോ ഒരു കൊഴല് പോലത്തെ സംഭവം അപ്പുറത്തും വേറെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇത് കാണാം അകത്ത് സീറ്റ് വേക്കിൻ്റ് ആവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അവർ ചെയ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ദൈ ഇതാണ് മെനു ഞാൻ അകത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കടയിലും മെനുവിൻ്റെ കൂടെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് അതെന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കാണാനും രസമാണ് ഇത് ഈ രണ്ട് പേജ് ഫുള്ള് ബീഫിൻ്റെ ഓരോ ഡിഷാണ് പശുവിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സ് ആണ് അതുണ്ടല്ലേ ബീഫ് റിബ്ബ് ബീഫ് കോളർ ബോൺ കോളർ ബോൺ അല്ല നെക്ക് ബോൺ ബീഫ് ഷാങ്ക് ബീഫ് നീ ക്യാപ് ബീഫ് മാർ റോബോൺ എന്ത് കാണാവോ അവർ ഒരു റെഡിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ പാർട്സും ഇത് ഈ പടത്തിൽ കാണുന്ന കൊഴല് പോലത്തെ സംഭവമാണ് ഒരു പുള്ളി നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇത് ഇവിടെ പിക് മാരോ ബോൺ എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ മെനുവിൽ എല്ലാ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും പിക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു മെനു ആണ് മെനു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി അകത്ത് പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷം കാണാം
അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വന്ന് ഇരുന്നു അവർ അപ്പോഴേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചൈനീസ് ടീ ഒക്കെ കൊണ്ടു തന്നു ചൈനീസ് ടീയിൽ സാധാരണ അവർ ഷുഗർ ഒന്നും ഇടില്ല അപ്പം എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ല സാധാരണ പക്ഷെ ഇത് നല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടേ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ ഈ അവർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ടേബിളിൽ വെക്കും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അവർ ഗ്ലാസ്സിലെ മേലിലത്തെ സാൻഡ് ഫുള്ള് ലോവറിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മളുടെ ടേബിളിൽ എത്തണം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കുറേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഒരു രീതി ഓ നമ്മുടെ ഫിഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഫിഷ് അപ്പം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സംഭവമാണ് ഓ പുള്ളി ഇത് തൊടല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആക്രാന്ത് കാണിച്ചിട്ട് ആ ബ്ലാക്ക് പ്ലേറ്റിലൊന്നും കയറി തൊടരുത് ചൂടാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കോഷനൊക്കെ തന്നിട്ടാണ് പോയത് നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നേ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ ഒരു ഉണക്കമീൻ്റെ മണമാണെന്ന് വേണം പറയാൻ ഡിഷിന്റെ പേര് പറയേണ്ട ഒരു ഫോർമാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞില്ല പേര് ബാർബിക്യൂ ഫിഷ് വിത്ത് ഷാലറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ബാർബിക്യൂ ഫിഷ് ആണ് മേലിൽ കുറച്ച് ഷാലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദറ്റ്സ് ഓ സോ നമ്മൾ സ്കിൻ മാറ്റിയിട്ട് കഴിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് സോ എല്ലാവരും കൂടി സ്കിന്നൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ കുക്ക്ഡ് കോളിഫ്ലവർ വന്നു ഗ്രിഡിൽ കുക്ക്ഡ് കോളിഫ്ലവർ എന്നായിരുന്നു മറ്റ് ഡിഷിന്റെ പേര് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫിഷിനെ ഒന്ന് ഓക്കെ ആക്കി എടുക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഫിഷ് ഇങ്ങനെ അപ്പം മനസ്സിലാക്കാലോ ഫിഷ് എത്ര നല്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കൂടുതൽ കഴിച്ചത് ഈ ഫിഷ് ആണ് ഈ ഒരു സാധനം ഒരു വികാരം ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയല്ലേ ഒരു വികാരം ഇല്ല മീൻസ് മധുരയില്ല ഉപ്പില്ല പുളിയില്ല ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ പേര് ട്രഡീഷണൽ ചൈനീസ് സ്റ്റീംഡ് ബ്രെഡ് എന്നാണ് സോ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചോറും കറിയും കഴിക്കുന്ന പോലെ അതെടുത്തിട്ട് വേറെ ഇതേപോലത്തെ ഉള്ള ഡിഷിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കണം ഇതെന്തായിരുന്നു സിസ്ലിംഗ് മട്ടൺ വിത്ത് ഒനിയൻ സിസ്ലിംഗ് മട്ടൺ വാസ് ഓക്കെ എന്നാലും എൻ്റെ ഇത് ഫുള്ള് മീനിൽ കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതും കൊള്ളായിരുന്നു മട്ടണിനകത്ത് കുറേ ഇങ്ങനെ ഒണിയൻസും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് തരുന്ന ഒരു സംഭവം ബസ് ഗുഡ് ഇത് നമ്മുടെ കെബാബ് പോലെ ഒരു സാധനമാണ് എൻ്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു ഗ്രിൽഡ് ബ്ലാം ഷാഷ്ലിക് എന്നാണ് സെയിം നമ്മുടെ മട്ടൺ കെബാബ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ മലയാളീസിന് കണ്ണം പൂട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് നല്ല സ്പൈസിയാണ് നല്ല മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടാണ് അവർ തരുന്നത് ഈ റോൾസ് എവിടെയെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് ഫ്രണ്ട് കാണിച്ചപ്പം ഒരു പുള്ളി ഈ റോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര് വായിച്ചപ്പോഴാണ് ആ റോൾസ് എന്തുകൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓട്ട് റോൾസ് ആണത് ഓട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ റോൾസ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് സോ ഈ ഡിഷിൻ്റെ പേര് വാസ് ഓട്ട് റോൾസ് വിത്ത് ടൊമാറ്റോ സോസ് എന്നായിരുന്നു കഴിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പുളിയായിരുന്നു ആ ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ ഭയങ്കര പുളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഡിഷായിരുന്നു വാസ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല പുളി അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഈ ഒരു ഡിഷിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചെറിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ചിക്കൻ കബാബ് വിത്ത് റാറ്റൺ പെപ്പർ എന്നാണ് റാറ്റൺ പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയിലെ സിച്വാൻ എന്നാണോ സിഷ്വാൻ എന്നാണോ ഒരു പ്രൊവിൻസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എനിക്കറിയില്ല അവിടെ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പെപ്പറാണ് ഈ റാറ്റൺ പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പഞ്ചൻ സ്മെല്ലും ഒരു നാക്കിന് ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പം ഒരുമാതിരിത്തെ ഒരു ഫീലാണ് നമ്മൾ നാക്കിന് വരിക അതായത് അജിനോമോട്ടം ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീലാണ് ഈ റാറ്റൺ പെപ്പർ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക സോ അത് മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ കബാബാണിത് പക്ഷേ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ചിക്കൻ മീറ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഇത് ചിക്കൻ്റെ ഏതോ നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു ഇത് എന്തോ കൊടൽ കൊടലല്ല വയറോ സംതിങ് എങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പോർഷനായിരുന്നു ഈ കബാബിലുണ്ട് ചൈനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് ന്യൂഡിൽസ് കഴിക്കാതെ പോയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളും ന്യൂഡിൽസ് ഓർഡർ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്സ് ന്യൂഡിൽസ് ആയിരുന്നു ഓട്സിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഫ്ലെയർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ന്യൂഡിൽസിനോട് അത്ര താല്പര്യമില്ല ഐ മീൻ ചൈനീസ് ന്യൂഡിൽസിനോട് ക
ഓ ഇതുണ്ടോ സിറാമിക് അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ക്ലേ വെച്ചുള്ള ലോക്കറ്റ്സും പിന്നെ ബ്രേസ്ലെറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് ക്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ മേളിലും കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ സിറാമിക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലോക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ റേറ്റൊക്കെ അപ്പം ഈ കട ഫുൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു ഇതേ കണ്ടല്ലേ കുറേ ക്യൂട്ട് 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 കുറേ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഫിഷ് ഭയങ്കര നല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ആ തന്തൂരിനായാലും സുപ്പേബാണ് പിന്നെ എന്താണ് വിശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമുക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടയിലൊക്കെ വിൽക്കാം പിന്നെ എന്താണ് ആ അത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളു അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാം എപ്പോഴും പറയുന്ന തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഈ സാധനങ്ങളും കൂടെ കിട്ടണേ ഐ മീൻ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് മതി ഒരു പഴം ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത്